Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să împărtășesc cu voi una dintre cele mai recente experiențe de ale mele, experiență legată de îndreptarea părului cu keratină acasă. Aceasta este de fapt noutatea, că ce altfel eu am un istoric cu acest tip de tratament. Prima oară am beneficiat de el în urmă cu vreo 10 ani, doamne cât de bătrână sunt, dar mă rog, cred că este mult spus beneficiat, că la acel moment nu am avut pe termen lung o impresie foarte bună despre el. Pe termen scurt, evident, că mi s-a părut încântător să am un păr drept uh, și strălucitor, dar pe termen lung mi s-a părut că a dăunat calității firului de păr, motiv pentru care vreme de mulți ani am renunțat în totalitate la el. Iar în 2019 m-am lăsat din nou convinsă de un salon să-mi fac genul acesta de tratament, întrucât mi-au prezentat niște produse formulate fără formaldehidă. Un ingredient în privința căruia am prezent nu prea sunt multe lucruri de bune de spus, este un ingredient extrem de controversat dar care, din fericire, începe să fie eliminat din acest tip de tratament. Eu recunosc că am pus experiența negativă în seama acestui ingredient, ingredient care nu apare nici în formula produsului pe care l-am folosit de această dată, adică acest kit de la Be Natural Keratin Mask Liso Brasilenio. Recunosc a contribui mult la decizia mea de a, de a folosi acest tratament, faptul că ambalajul său este scris în spaniolă. Ca să înțelegeți cam până unde merge slăbiciunea mea pentru limba spaniolă, m-a încântat foarte tare să citesc aici Aslotumisma și eu n-am stat pe gânduri și mi l-am făcut singură. E adevărat că mi-a luat ceva ore dar într-un final a ieșit bine, zic eu. Acum, pe scurt, ce promite produsul? Spune că este ușor de folosit Uh, și aș putea fi de acord, probabil că este mult mai ușor de folosit pentru o persoană care nu filmează etapele uh, tratamentului, uh, spune că reduce electrizarea părului, de asemenea menționează că nu conține formaldehidă, lucru important de menționat și clar este un avantaj în tipul acesta de tratament, uh, spune că îi oferă vitalitate, că repară firul de păr, că îți oferă uh, păr drept pe termen lung și um, strălucire și că rezultatele ar fi la fel ca în cazul tratamentelor realizate de către profesioniști sau în saloane. În privința conținutului acestui kit vorbim despre un șampon clarifiant, tratamentul propriu zis cu keratină, un șampon post-tratament, un balsam de păr, pensulă și mănuși. Căci avem nevoie și de acestea, întrucât procedura de aplicare a tratamentului este asemănătoare cu procedura de vopsire a părului. Însă primul pas executat de către mine a fost să îmi spăl părul cu acest șampun clarifiant, întrucât acesta are capacitatea de a curăța în profunzime și de a îndepărta toate impuritățile. Ulterior l-am uh, uh, uscat 100%, tocmai pentru că acest șampon cumva transformă un pic firul de păr, îl face mai poros, astfel încât în momentul în care este aplicat tratamentul cu keratină, acesta să pătrundă mult mai bine în firul de păr. Așadar, acesta este pasul numărul 2, aplicarea acestui tratament, care se face, așa cum ziceam, asemănător procedurii de vopsire a părului, căci îl aplici pe șuvițe subțiri, relativ subțiri, mai ales în cazul de față, făcându singur tratamentul, e de preferat să încep cu șuvițele de la bază cu șuvițele din spate pentru a-ți ușura un pic munca. Iar după ce ți-ai aplicat produsul în totalitate pe firul de păr, trebuie îndepărtat excesul cu ajutorul unui pieptene, iar după aceea vine partea cam cea mai dificilă, aș numi eu eu, pentru că produsul trebuie să rămână pe păr, iar tu, cu ajutorul unui uh, uscător trebuie să îl usuci în totalitate. Este adevărat că dacă aș fi citit, instrucțiunile cap-coadă și nu m-aș fi crezut deșteaptă doar pentru că am mai beneficiat de acest tip de tratament, mi-aș fi dat seama că utilizând o perie rotativă mi-aș ușura mult această muncă de uscare a părului căci a fost una destul de nevoioasă. Este destul de complicat să îți usuci firul de păr astfel. Te vor durea mâinile, apoi capul, te vor apuca nervii, dar repet, dacă va fi folosită această perie rotativă, s-ar putea ca munca să fie mult ușurată. Într-un final, când ai reușit să îndeplinești această misiune, vine probabil partea cea mai importantă a tratamentului, adică aceea de fixare și de sigilare a keratinei în firul de păr, iar acest lucru se face cu ajutorul plăcii, în cazul meu, la 230 de grade, temperatura maximă pe care o atinge placa mea, 
dar e adevărat că să zicem că firul meu de păr permite acest lucru, căci eu am un fir de păr destul de gros, destul de rezistent. Mă gândesc totuși că în cazul unui păr mai fragil poate că ar fi indicat o temperatură ceva mai redusă. Uh, oricum, important este ca această procedură să se realizeze pe șuvițe foarte subțiri și de preferat ca placa să fie trecută de mai multe ori pe aceea șuviță de păr. Și această procedură este destul de anevoioasă, mai ales în cazul meu care am ceva păr, însă într-un final veți obține părul acela de revistă strălucitor, perfect drept, cu greutate, uh, ceva ce vezi doar prin reclamele la șampon. Însă, după ce ai obținut acest păr de revistă, vine partea ușor tristă, aș zice eu, uh, că și trebuie să te desparți de el, uh, dar și diferită față de tratamentul de pe vremuri, ca să înțelegeți cât de bătrână sunt, vorbesc de tratament cu keratină de pe vremuri, când mi amintesc că n-aveai voie să-ți atingi părul, n-aveai voie să-l uzi, n-aveai voie să-l dai după ureche, n-aveai voie să-i pui agrafe în el, adică era o chestiune extrem de sensibilă și de prețioasă. De data aceasta părul îl speli imediat și ulterior n-ai niciun fel de grijă. Așa cum am spus, te doare un pic sufletul pentru că ai acel păr minunat, drept, mișto și trebuie să-l speli. Trebuie să-l speli chiar bine cu acest șampon post-tratament și ulterior evident folosești și balsamul din kit. Dar după această spălare a părului probabil că vine partea cea mai interesantă și motivul pentru care persoanele aleg acest tip de tratament și anume să obții un păr drept doar cu ajutorul unui fan. Mi se pare foarte interesant. Evident că este un tratament care scutește mult timp, timp pierdut cu coafarea acestuia. Acest kit promite ca efectele tratamentului să dureze undeva până la 12 săptămâni, însă din experiențele mele anterioare o să vă spun că el se întinde un pic mai mult de atât, adică nu vă imaginați că după 12 săptămâni părul va reveni 100% la ceea ce era înainte. Va exista practic o etapă de tranziție. Recunosc că sunt această balanță nehotărâtă care nu se poate decide ce îi place mai mult păr drept sau păr ondulat și atunci eu în momentele în care îmi doresc păr ondulat, Ceea ce fac este să nu mi suc părul cu fionul după ce îl spăl, ci să-l las să se usuce în mod natural, astfel încât el să nu se îndrepte, că el practic se îndreaptă sub acțiunea căldurii și în felul acesta reușesc să obțin și bucle chiar și în această perioadă de tratament. Evident că ar fi de preferat să-l lași în pace, tocmai pentru că ar fi un moment de respiro pentru părul tău, un moment în care el să nu mai fie deranjat cu căldura excesivă a ondulatorului sau a plăcii, dar pentru o indecisă ca mine e un pic mai dificil de îndeplinit acest lucru. Un dezavantaj ar fi faptul că îți pierzi oarecum volumul natural al părului pentru că este normal. Părul fiind atât de drept, atât de greu, că își capăt așa oarecare greutate, e cumva normal să atârne mai mult și atunci să, să cadă și să nu mai aibă același volum pe care el îl are în mod natural datorită faptului că este mai uscat, mai deteriorat chiar, iată că există și o parte bună a părului deteriorat, că are acest volum, are această înfoială pe care, da, în momentul în care el este atât de drept și de uh, strălucitor și o pierde. Referitor la faptul că vă spuneam că uh, producătorul garantează undeva la 12 săptămâni uh, perioada în care vei uh, beneficia de acest păr drept, uh, ei bine, el îți pune la dispoziție și o serie de produse care să uh, contribuie și să ajute în acest sens. Vorbim despre uh, o gamă de produse formulate fără sulfat și fără sare. Înțeleg că aceste ingrediente ar dăuna acestui tip de tratament, ar facilita, să zicem, îndepărtarea keratinei din firul de păr. Gama include șampon, de asemenea are și un balsam, are și o mască, mască ce îmi place mult și pe care probabil că o voi folosi multă vreme de acum încolo. Și mai are și o protecție termică ce mi îmi place tare mult datorită faptului că este genul acela de protecție care nu îți încarcă firul de păr, ci din contră îi oferă hidratare și atât. Produsele se găsesc în magazinele de kitul acesta costă în jur de 90 de lei. Acesta fiind alt avantaj al acestui tip de tratament, pentru că în vreme ce probabil într-un salon pentru părul meu, mă refer ca lungime, aș plăti undeva la 900 de lei și nu exagerez, căci mi amintesc că tarifele pe care le avea salonul la care mi-am făcut eu tratamentul în 2019 și cam aceasta a fost experiența mea de această dată. Se pare că este o procedură care mă urmărește și care periodic mă convinge să o încerc iar și iar.
Mi-ar plăcea mult să-mi împărtășiți și voi experiențele voastre dacă ați încercat genul ăsta de tratament. Îmi imaginez că dacă s-a întâmplat a fost într-un salon, căci eu până în prezent cel puțin nu știam că există și varianta aceasta a slotumisma, dar cu siguranță reprezintă o opțiune dat fiind faptul că este atât de ieftin în comparație cu ceea ce înseamnă procedura din salon. Aștept impresiile voastre și poveștile voastre și tot ce mai vreți voi să-mi spuneți în rubrica de comentarii. Noi ne revedem cât se poate de curând. Pa, pa!